എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പയ്ക്ക ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കയ്പയ്ക്ക എണ്ണ എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് എണ്ണയാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് കയപ്പയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറു തീയിൽ വേവിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ വേവണം അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കാരണം സാമ്പാർ പൗഡറിലും എരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എണ്ണ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിയരുത് സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് രസത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം കനത്തിൽ നീളത്തിലുമാണ് കയപ്പയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കയപ്പയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഞാൻ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിച്ചത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നീ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങി ഫ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ല കളറും മാറി വരണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു